Hi all, uh, welcome to a brand new episode of Thiri Vettam, a social service program for global happiness. I am your host, Dr. Abhilash Chambath, a counseling psychologist as well as a video blogger. I am your host, Dr. Abhilash Chambath. ഒരു പുതിയ വിഷയം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ഈ തിരുവേട്ടത്തിൻ്റെ കുറച്ച് എപ്പിസോഡ്സിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സീരീസ് ആയിരുന്നു കൗൺസിലിംഗ് സർവീസസ് ഓഫ് മീ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം പൊതുവെ എന്തെല്ലാം കൗൺസിലിംഗ് സർവീസസ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ കൗൺസിലിംഗ് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് എന്നുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ അഭിലാഷ് ചെമ്പൽ ട്രാവൽ മ്യൂസിക് സൈക്കോളജി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അഭിലാഷ് ചെമ്പൽ ട്രാവൽ മ്യൂസിക് സൈക്കോളജി എന്നിട്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ബെൽ ബട്ടണും പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് രൂപത്തിൽ വരികയുള്ളൂ സോ സ്റ്റേറ്റ് യുണ്ട് ആദ്യമായി ഈ കുടുംബം എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ മെയിൻ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുണ്ടാവുന്ന എന്നുള്ള സംഭവമാണ് കുടുംബം എന്നുള്ള ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കുടുംബം കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം ഇന്ത്യൻ ഒരു കൾച്ചറിൽ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം തന്നെയാണ് ഒരു കേന്ദ്ര സ്ഥാനം നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം ശരിക്കും പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ കുടുംബത്തിനെ ശരിക്കും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്ര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെടുന്തൂൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻട്രൽ പില്ലർ എന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇന്ന് പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഒരു ശ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശക്തീകരണം കൂടി വരുന്നൊരു കാലഘട്ടം കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം തിരിച്ചാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയം അതായത് ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫാമിലി ബന്ധങ്ങൾ ഒരു സുദൃഢതയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു ശിഥിലതയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള കുറച്ച് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഈ ഫാമിലി കൗൺസിലിങ്ങിൽ ഒരുപാട് ഫോക്കസ് ചെയ്യണക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇന്ന് ഒരുപാട് സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസ് സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ശക്തി ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് വരെ അധികം പോപ്പുലർ അല്ലാത്ത ഒരു വാക്കായിരുന്നു ഡിവോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹ മോചനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് വളരെ സർവ്വസാധാരണമാണ് എല്ലാവർക്കും മാരേജ് കഴിഞ്ഞ അതേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഡിവോഴ്സ് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം അത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റീസൺസിന് വേണ്ടി ഇതെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് ആക്ച്വലി കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ ഒരു 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 ശക്തിയില്ലായ്മയുടെ അല്ലെ ഒരു സൂചനയല്ലേ ഈ ഈ ഡിവോഴ്സ് എനിക്ക് വേണമെന്ന് എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഡിവോഴ്സ് പോലുള്ള വിഷയങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തോത് ചുരുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് പ്രധാനമായും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ രണ്ട് സംഭവങ്ങളുള്ളത് ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഫാമിലി ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഫാമിലി അപ്പം ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെയും ഈ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള വലിയ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഗ്യാപ്പ് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യാനും ഞാൻ ഈ ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് എന്നുള്ള എൻ്റെ ഈ ഒരു ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ വിനിയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഡിവോഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അത് ചുരുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഫാമിലി കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ സഹായം നമുക്ക് തേടാം അത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗാർഹിക പീഡനം ചുരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് അത് കോടതിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ കേസും കൂട്ടമൊക്കെ ആകുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗാർഹിക പീഡനം അല്ലെങ്കിൽ അത് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് അവരെ കൗൺസിൽ ചെയ്ത് മാനസികമായിട്ട് ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ 
ഒപ്പം തന്നെ ഈ കുടുംബം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും അച്ഛന്മാരും അമ്മമാരും ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും ഇൻ ലോസ് എല്ലാം അതിനകത്ത് വരും ഈ ഓരോ അംഗങ്ങളുടെയും ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും കൃത്യമായി ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലി കൗൺസിലിങ്ങിൽ ഞാൻ അവരെ എഴുതി പഠിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് എൻ്റെ ഫാമിലി കൗൺസിലിങ്ങിന് ശേഷം അവർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് അടി കിട്ടാത്തതിന് കുഴപ്പമാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഐ വാസ് ജോക്കിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പീപ്പിൾ ആ കുടുംബം എന്നുള്ള സ്ഥാപനത്തിനകത്തുള്ള എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളെയും എല്ലാ വ്യക്തികളെയും സന്തോഷകരമായി ജീവിക്കുവാൻ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതും എൻ്റെ ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് എൻ്റെ സേവനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബ അംഗങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോൺഫ്ലിക്സ് കലഹങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എൻ്റെ ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് വിനിയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടൊരു വ്യക്തി പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ വ്യക്തിയുടെ ചുമ്മാ ഒരു 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 തിരിച്ചറിവില്ലായ്മ മാത്രമാണോ വിദ്യാഭ്യാസ കുറവാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനപ്പുറം ഉണ്ടാകുന്ന അയാളുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഒരു പാഠമാണോ അതിനും മേലെ അദ്ദേഹത്തിന് വല്ല സൈക്കാട്രിക് ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഭാര്യയ്ക്കോ ഭർത്താവിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സൈക്കാട്രിക് ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല പേഴ്സണാലിറ്റി ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വ്യക്തി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്തി അതിന് പരിഹരിക്കുവാനുള്ള മാർഗങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എൻ്റെ ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശരിക്കും വളർത്തിയെടുക്കുവാനുള്ള ടിപ്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് എൻ്റെ ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് കാരണം ചൈൽഡ് ഹെയറിൻ്റെ വേറൊരു വീഡിയോ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഞാൻ തെരുവേട്ടം പ്രോഗ്രാമിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അതുകാരണം ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചുകൂടെ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല പിന്നെ ഈ ഭാര്യയും ഭർത്താവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഇവ രണ്ടുപേരുടെ കുടുംബങ്ങളും വരുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അല്ലെ തികച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ കലഹങ്ങൾക്കുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാം അതെങ്ങനെ ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഫാമിലി കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു ആശയം ഒപ്പം ഒരു ജീവിതത്തിന് ഒരു അർത്ഥം കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഫാമിലി കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാനമായ ഒരു ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ തിരുവട്ടം പ്രോഗ്രാം പോലെ തന്നെ ഒരു കുടുംബത്തിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു തിരുവട്ടം ഒരു പ്രകാശം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വിഷയം പ്രതിപാദിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കൗൺസിലിംഗ് സേവനങ്ങളാണ് ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് സെഗ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള എൻ്റെ ഈ കൗൺസിലിംഗ് സേവനത്തിൽ ഞാൻ പ്രധാനമായും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും എൻ്റെ എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക ഞാൻ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ചൂടെ കൊടുക്കാം ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് കൗൺസിലിംഗ് ഹെൽപ്പ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്നുള്ള എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കാം അഭിലാഷ് ചെമ്പത്ത് ഫാമിലി ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് കൗൺസിലർ എന്നുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം ഒപ്പം തന്നെ അഭിലാഷ് ചെമ്പത്ത് ട്രാവൽ മ്യൂസിക് സൈക്കോളജി എന്നുള്ള എൻ്റെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ തിരുവട്ടം എന്നുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാം ഫോർ ഗ്ലോബൽ ഹാപ്പിനെസ്സിലൂടെ ഞാൻ ഇനിയും കൂടുതൽ എൻ്റെ കൗൺസിലിംഗ് സേവനങ്ങൾക്കപ്പുറം സമൂഹത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് വെളിച്ചം വീശുന്ന കൂടുതൽ നല്ല ഡിസ്കഷൻസുമായി കൂടുതൽ നല്ല ചർച്ചകളുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം സശ്രതം വീക്ഷിച്ചതിൽ നന്ദിയുണ്ട് സോ ഈ സപ്പോർട്ട് എന്നും ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള ഒരു അപേക്ഷയോടുകൂടി Uh, Dr. Abhilash Chambad is signing off. See you in the next episode. Bye-bye.